tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de las recetas de María y más. Es un placer estar nuevamente con ustedes para traerles una nueva receta muy rica también y muy fácil de preparar. En esta ocasión les voy a preparar una deliciosa sopa de habas con camarones. Estos ingredientes que les estoy mostrando son los que voy a utilizar para prepararla. El primero de ellos, como pueden ver, son las habas. Aquí tengo dos tacitas de habas secas. Pueden utilizar frescas si la encuentran, pero en esta ocasión yo voy a utilizar habas que ya están secas. Voy a utilizar camarones. Aquí son dos tacitas de habas. Voy a utilizar camarones. También estos son al gusto. Polvo de camarón, dos cuadritos de camarón, de, de, de estos, de, del nor de camarón. Vamos a utilizar una cucharadita de mantequilla, un ajo, un ramito de cilantro, eso es al gusto también la cantidad, un chile serrano, media cebolla morada y dos tomates rojos. También vamos a utilizar pimienta negra y poquito aceite de olivo. Bueno, estos son todos los ingredientes que voy a estar utilizando. Agua, por supuesto, para poner a cocer las habas. Y esto es todo lo que voy a utilizar. Bueno, lo primero que va a hacer, que podemos hacer, vamos a limpiar muy bien las habas, que no tengan basuritas, a lavarlas muy bien y la vamos a poner a cocer con un pedacito de cebolla, media cebolla, nada más. No le vamos a echar nada más porque los ingredientes que voy a utilizar, como el polvito del camarón, viene un poquito saladito. Entonces esto lo vamos a dejar al último. No le vamos a poner solamente media cebolla. Entonces lo ponemos a cocer en la olla y ya que esté cocido les muestro cómo si lo que sigue. Pues como pueden ver, aquí les muestro, miren, ya piqué el tomate, el chile la cebolla, todo en cuadritos, y el ajo. Los camarones ya los tenía limpios. Los abrí por la mitad, en dos partes, y les quité la tirita, la tirita negra que tienen. Solamente dejé como unos cinco así enteros, también les quité la tirita, pero eso no los abrí. Bueno, mientras las habas ya, ya casi están listas también, ya casi están cocidas, las cocí como les dije, con media cebolla solamente. Ya las tengo listas. Te tengo una cazuela en la lumbre, en la estufa. Vamos a ponerle lo primero es poquito aceite y media cucharadita de mantequilla. Entonces vamos para la estufa para mostrarles. Aquí ya puse la cazuela como les dije, ya la tengo empezando para que se empiece a calentar. Las habas les muestro también, ya están listas acá cocidas. Ya están bien blanditas. Les saqué la cebolla que se con lo que con donde la cocí. Entonces vamos a poner, ya están apagadas, ¿eh? Vamos a poner en la cazuela, como les dije, poquito aceite de olivo. No es suficiente. Y le vamos a poner media cucharadita de mantequilla. Así que vamos a dejar que se desbarate toda y, y enseguida le vamos a agregar los lo que es la cebollita, el ajo y el chile verde. Como pueden ver, aquí ya la, la mantequilla ya se derritió completamente junto con el aceite, ya está calientito. Es el momento de incorporar la cebolla morada, la media cebollita, el ajo, también picado en cuadritos, y el chile serrano. Bueno. Vamos a, a sofreír muy bien esto para continuar preparando nuestra deliciosa sopita de habas. Esto ya está listo, es el momento de ponerle los camarones.
y vamos a revolver muy bien para que se bata todo con la cebollita, el ajo y el chile. Lo vamos a tapar un momento para continuar con nuestro video, nuestra receta. Ahorita les digo a continuación lo que vamos a hacer. Lo vamos a tapar por un minuto más o menos. Así lo dejamos tapado y ahorita regreso. Vamos a chequear los camarones a ver cómo van. Miren. Esos camarones ya están listos. A continuación vamos a ponerle poquita pimienta. Le vamos a poner el tomate. Le vamos a poner los dos cuadritos de nor de camarón. No importa si no están muy bien desbaratados, ahorita se va a desbaratar con, con el jugo de, de las habas. Vamos a revolver muy bien. Lo vamos a tapar para que el tomate suelte su jugo. Y ahorita les, les muestro en qué momento vamos a incorporar las habas. Miren, como pueden ver, los camarones ya están listos. Es el momento de incorporarle las habas que tengo ya aquí cocidas, junto con todo y el caldito. Vamos a revolverlo. Lo vamos a dejar que hierva un poquito. Las habas ya están bien cociditas también. Incluso si, si quieren las habas también aquí se pueden moler. Se licúan y quedan también muy ricas. Aquí ya lo último que nos falta es el cilantro y el polvito del camarón que les dije. Se lo vamos a poner ahorita. Son dos cucharaditas. Porque no le he puesto nada de sal. Solamente los cuadritos de, de, de camarón. Y con eso... Con este polvito que le puse ya va a quedar perfecto de sal, ya no va a ocupar nada. Vamos a esperar a que hierva. Lo vamos a tapar un, un minuto, cuando mucho, porque ya está todo cocido. Y ahorita que ya esté listo, les muestro. Solamente me va a faltar ponerle al final el cilantro. Pues esta sopita ya está lista, miren. Es el momento de ponerle el último toquecito el cilantro y ya vamos a servir miren quedó riquísima esta sopita miren está muy rica se la recomiendo prepárenla de verdad queda muy rica muy deliciosa bueno vamos a apagar la estufa y vamos a servir quiero agradecerles a todos los que me están apoyando, los que están suscritos a mi canal, las recetas de María y más. Muchísimas gracias, Dios me los bendiga. Y a los que aún no están suscritos a mi canal, les pido que me apoyen, se suscriban, compartan mis videos y activen la campanita para que YouTube les mande las notificaciones de todos los videos que esté subiendo. Bueno, vamos a servir. Tampoco no se les antoja, miren, las habitas, las habas, los camaroncitos, tienen un sabor riquísimo, de verdad. Prepárenla, les aseguro que no se van a arrepentir, ahorita con la cuaresma, ahorita que se acostumbra a comer mariscos y todas estas clases de comidas, se las recomiendo para el próximo viernes, prepárenla, les va a gustar mucho, de verdad. Pues muchas gracias, les agradezco a todos los que están suscritos nuevamente y a por todo su apoyo, Dios me los bendiga, miren, esos camarones están riquísimos, un saludo para todos, especialmente para mi padre, como siempre, Dios me lo bendiga, lo, te quiero mucho padre, Dios te bendiga, saludos para mi hermano, para toda mi familia, y nos vemos en el próximo video.